ഹലോ ഞാൻ മിൽസി അഡ്വിൻ എവർ ഗ്രീൻ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം വരുമ്പോൾ ഓരോ ഫുഡ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അവിടെ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീപാവലി അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി ഇന്ന് അവിടെ ഹോളിയാണ് മറിച്ച് ടെൻഡി പോകുന്നത് അപ്പം ആ ദിവസം അവിടെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേക ഒരു ഫുഡ് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് പൂരൻ പോലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചേരുവകളും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇഷ്ടിയാണ് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് കറികളൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരു ലോട്ട് തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ ഫുഡ് വയ്ക്കുമ്പോഴും ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും ഞാൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവും അര കപ്പാണ് മൈദ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൈദ ചേർക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടും മൈദ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടും ഗോതമ്പ് മാവ് ഏതെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുക ലൈറ്റ് നമുക്ക് കളർ കളറൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി തന്നെ ചേർക്കാം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് അറിയാമല്ലോ ഇത്രയും മാവൊരു ഉപ്പ് ലേശം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇത് കുഴച്ച് ഇത് ഈ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുത്ത് കുഴയ്ക്കണം എന്നിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം നമ്മൾ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ചൂടുവെള്ളം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഈ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് കുഴയ്ക്കണം നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും ആയില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും ഞാൻ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ തുറ എപ്പോഴും നമ്മൾ റൊട്ടിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ തുറന്ന് വയ്ക്കണം തുറന്ന് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയി പോകും കാറ്റൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് പാനൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് റൊട്ടി നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ലാതെ വരുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ചെയ്യുന്നവരെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമ്മളിത് ഇത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കടലപ്പരിപ്പ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടലപ്പരിപ്പിന് ഭയങ്കര വേവാണ് നല്ല നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കടലയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കടലപ്പരിപ്പ് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചത് കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പിറ്റേത് നാളെ വയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുതിർത്തിട്ട് വേവ് ചെയ്ത് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരും അപ്പോൾ ഞാനത് വെന്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് പിന്നെ ഓരോ അളവല്ല ഇത്തിരി മധുരം ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൽ ഞാൻ ശർക്കര പാവ് കാച്ചി വെച്ച ഇതുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും മധുരം അനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാം കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ശർക്കര ഈ പാവല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ശർക്കര ഒരു കപ്പ് ഇടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ശർക്കര ഇടരുത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അരക്കപ്പ് ഇട്ടത് ഇതിട്ടിട്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് ഈ ശർക്കര പാൻ ഇടും തോറും ഇതൊരുപാട് മെൽറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇത് പഞ്ച ശർക്കര ഇട്ടാലും തന്നെ ഇതുപോലെ വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇത് നല്ല ഉടച്ചെടുക്കണം ഇത് ഈ പരിപ്പ് മിക്സിയിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഉടച്ചെടുക്കരുത് അല്ലാതെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഈ കിടക്കുന്ന പരിപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വരണം ലേശം ചുക്കുപൊടി ആവശ്യമുള്ള ലേശം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഏലയ്ക്ക പൗഡറാണ് നമ്മളിത് ഇട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ
പറ്റി വരണം ഈ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കണം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മധുരം ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മധുരം ചേർക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി ഈ അരപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ തരപ്പെല്ലാം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് തണുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുള്ള അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തരി തിരിപ്പെല്ലാം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് വരും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം അരച്ച് ഒരു തരി തിരിപ്പില്ലാതെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തണു തണുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ കുഴച്ച് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഉരുളയാക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉരുളയാക്കി ഓരോ ഉരുളയും ആ മാവിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ റൊട്ടി ചപ്പാത്തി ചെയ്യുന്ന മാവിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതൽ ഇതെടുക്കണം ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉരുള ചേക്ക് ഇതിന് അത് അതിനു മുമ്പേ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ തയ്ക്കുക മറ്റതുപോലെ എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചുമ അറിയാമല്ലോ എത്ര എണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ട് ലഡ്ഡു പോലെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴും ഉരുള ആദ്യം ചെയ്തേക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇച്ചിരി എണ്ണ ഇച്ചിരി കയ്യിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് പറച്ച് ഉരുളയ്ക്ക് എടുക്കുക മാവ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് വരുത്തുന്ന ഒരു തണുക്ക് കുഴച്ച് വെച്ച് വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കൈ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അറ്റം വെക്കരുത് ഈ നടുക്ക് അതായത് ഒരു ബൗള് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം ഈ ഒരു ഉരുള ഇനി തിരിച്ച് മാ വയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് മാവ് അധികം വരാണെങ്കിൽ ഒരു ലേശം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കരുത് കൈ വെച്ച് പതുക്കെ പരത്തിയിട്ട് വേണം പിന്നെ കടി വെച്ച് പരത്തേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് പരത്തുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എണ്ണയൊന്നും എടുത്ത് ഒഴിക്കേണ്ട ഈ മാവ് തന്നെ ആ ഇത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പരത്താവുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് പതുക്കെ സൈഡിലോട്ട് വയ്ക്കും ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വെക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടണം കുട്ടി എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറിയൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുമായിരിക്കും പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും വെളി ചാടി വരില്ല ഇതിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി കൊണ്ടുവരണം ഇട്ടാൽ മതി തൊട്ടതിന് ശേഷം ഈ കൈ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം കാരണം ഈ അറ്റത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുവരരുത് ഈ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിൻ്റെ ഇതിൽ വരും അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ 
Side Please, if you like this video, please like this video.